Minh Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình kiến thức tổng quát của chúng ta ngày hôm nay và sự trở lại của anh Anthony Nguyễn. À, anh là District um, Director của văn phòng dân biểu liên bang Scott Pierce rất là quen thuộc của chúng ta. À, trước hết chào Anthony. Dạ, yeah, cảm ơn chị. À, xin kính chào quý vị. Um, happy to be back again. My name is Anthony Nguyễn. I am the District Director for Congressman Scott Peters of the 52nd Congressional District of California. So I'm here to give you an update on what's going on with Congress as well as around the world and what's going on with the federal government as well. À, vâng thưa quý vị thì ngày hôm nay anh Anthony à, sẽ update tức là sẽ cập nhật cho chúng ta tất cả những cái tin tức gì à, từ liên bang phải không anh? Liên những cái tin tức từ liên bang à, liên quan đến tin tức quốc tế cũng như là những cái tin tức về địa phương và đời sống mà chúng ta hàng quan tâm. À, trước hết thì làm bản tin à, sôi nổi nhất từ trước đến nay đó là à, biểu tình ở Hồng Kông phải không anh? Dạ yeah, đúng. So I'm sure you've all been watching the news and see a lot in the media about the situation that's going on in Hong Kong. Um, a lot of protests, a lot of injuries, um, just a lot that's going on there with that country. So we figured we wanted to spend some time to clarify some of the background and the history as to what's going on and to also explain what Congress's stance is on this issue and what's the next step in terms of moving forward from the situation, if any. À, vâng thưa quý vị, anh Anthony nói là trong những ngày qua thì không những riêng chúng ta mà cả thế giới đều hướng về Hồng Kông với cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông trong những ngày tháng qua. Và ngày hôm nay thì anh Thân Anthony sẽ cùng chia sẻ với quý vị những cái nhận xét của anh về cái cuộc biểu tình này. Cũng như là anh cho biết là dân biểu liên bang Scott Peter của chúng ta có cái nhìn như thế nào về cái 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 cái, cái cuộc về cái sự kiện lịch sử này và những cái hướng đi sắp tới phải không anh? Yeah, đúng. So, the event that's going on in Hong Kong, this is not the first time that this has happened. You all might have remember yeah. back in 2014 mm -hmm. what they call the umbrella movement where mainly students and the youth of Hong Kong basically an uprise against the government in terms of taking ownership of what they want for their country and the future of their country. So, the recent incident that happened in Hong Kong revolves around what's called the extradition bill. And I'm going to read it exactly in terms of what the bill title is. Trước khi anh uh, tiếp yeah. tục thì uh, cho anh uh, translate một tí xíu. Thưa quý vị, uh, anh Anthony nhắc lại là cái cuộc biểu tình này không phải là lần đầu tiên tại Hồng Kông. Mà chúng ta cũng nhớ là vào năm 2014, một cuộc biểu tình rất là lớn. Và uh, chủ yếu là từ các em sinh viên uh, có tên là cuộc biểu tình dù vàng. Phải dù không vàng. Uh, và các em um, học sinh sinh viên đã đã cùng đứng lên để mà đòi hỏi uh, những những cái uh, những cái những cái đòi hỏi của các em uh, cho cho cái, cái, cái chính quyền Hồng Kông và cái cuộc biểu tình đó rất là lớn và gần đây á, thì chúng ta thấy là uh, trong một hai tuần lễ vừa qua thì bây giờ anh Anthony sẽ nói về cái cuộc biểu tình uh, sắp tới này thì cuộc biểu tình sắp tới này là những người Hồng Kông họ đứng lên với đủ mọi lứa tuổi nhưng mà chủ lực vẫn là giới trẻ sinh viên à, để đòi hỏi chính quyền Hồng Kông chính quyền Hồng Kông phải bỏ cái luật dẫn độ. Yeah. Đúng. So the short term is the extradition bill. That's mm -hmm. the term that you see a lot in the news and the media. The long term for that legislation is the fugitive offenders and mutual legal assistance to criminal matters legislation bill of 2019. And what this bill would do is to allow Hong Kong to extradite fugitives, mainly people who are fleeing from custody or from the government, to territories where they don't have a formal extradition deal, such as China, Taiwan, and Macau. Um, so basically, they would be tried outside of Hong Kong. And a lot of people felt that, you know, as someone who is from Hong Kong, why are we sending our people to be extradited somewhere else, Beijing, for example? Um, and that it should be kept within Hong Kong, not to give it to China, given all that's going on in the mainland. À, vâng thưa quý vị, với cái luật dẫn độ mà trong những ngày qua mà chúng ta thấy là người dân Hồng Kông đã cùng à, nổi, đã cùng biểu tình một cách đồng loạt lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông là họ không những là họ à, cái 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 đòi hỏi của họ là cái luật này phải được bãi bỏ vì khi mà cái luật dẫn độ này mà chính thức mà có hiệu lực thì sẽ không những đe dọa cho những người Hồng Kông mà cho những người khác đến với đất nước ừ. Hồng Kông luôn phải không anh? Dạ đúng. Tại vì à, nếu mà cái luật này mà chính thức được công nhận thì người Trung Quốc à, có thể đòi hỏi chính quyền Hồng Kông dẫn độ những người này về nước Trung Quốc để họ có thể xử sự à, để họ có thể xét xử theo 
chính sách của Trung Quốc mà chúng ta cũng biết là ở Trung Quốc là chính sách cộng sản cho nên yeah. uh, rất là lo sợ. Dạ yeah, vâng. yeah, đúng. Với lại chị có coi tin tức thường xuyên có thấy trong TV là nó có nhiều rất là nhiều biểu tình uh, thấy cảnh sát uh, spray cái tear gas. À, cũng cũng đàn áp biểu tình phải không? Đúng. Um, cho tới ngày hôm nay thì cuộc biểu tình nó đã như thế nào rồi? Tức là đã lắng động lại hay là vẫn còn? Nó vẫn còn tiếp tục. Tiếp tục. Um, thì Anthony biết là bắt đầu chủ nhật của giờ bên đó thì họ sẽ làm một cái biểu tình nữa. Oh. Tại vì um, tuy rằng họ không cái họ suspend cái bill này nhưng mà họ nhưng mà cái cái future của đó là mình chưa có biết. Ờ oh, tức là với cái sự cái um, um, gọi là phản ứng uh, biểu tình trong những ngày qua thì chính quyền đã suspend tức là sao anh tức là ngưng lại ngưng không, lại không coi có như là đưa không cái luật này ra nữa hả? Dạ. Yeah, coi như là những người biểu tình họ đã đáp ứng được cái sự đòi hỏi của họ rồi phải không anh? For now. Oh. Thì hiện tại bây giờ thì họ sẽ không cái nói chuyện về cái 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 điều này. Cái nữa. Oh, wow. Nhưng mà sau này đó mai này đó thì mình không biết cái kết quả đó như thế nào. Thì Nhưng mà người dân Hồng Kông họ tiếp tục đòi hỏi uh, như thế nào nữa anh? Tức là bây giờ họ đã suspend họ rồi. Là Muốn đối. bỏ luôn Muốn, muốn bỏ nhưng yeah. mà nó không có cái coi như là cái final answer như là mm. thế nào Thì um, So because it's the bill is just suspended they, The uncertainty is still there We don't know what's gonna happen The next month, one year from now So for Hong Kong without that uncertainty There's still a strong belief that this is something that they will keep fighting for And uh, we'll remind the government there that they don't want this bill Suspension is just a temporary answer is what a lot of the residents are saying and they want something more concrete, more more definite. Suspend có nghĩa là không có nghĩa là bỏ phải không anh? Không có nghĩa là bỏ. Có nghĩa là họ có chỉ là tạm thời là không có nói về cái vấn đề này, mình mình sẽ nói về cái vấn đề khác. Nhưng mà sau này đó thì mình không có biết là cái cái vụ này có sẽ trở lại hay là không, nó không có guarantee thì cho nên là cái cái người ở Hồng Kông đó họ muốn cái guarantee đó là sau này mai này đó thì sẽ không có nhắc tới lại cái cái bill này. Yeah. But right now we don't know. Và trong cuộc biểu tình này thì thưa quý vị người dân Hồng Kông uh, có những cái đòi hỏi giống như uh, sau đây thứ nhất là giống như anh Anthony nói á, là cái cái um, cái luật dẫn độ phải được bãi bỏ và bên cạnh đó đó cái người dẫn đầu của Hồng Kông tức là bà Carrie Lam, Carrie Lam. phải từ chức <cười> phải không anh? Mà ngày, tới ngày hôm nay thì cái đòi hỏi của họ là như thế nào rồi? So, given all that's going on in Hong Kong, obviously the people are unhappy with their mm-hmm. current leader. They call her leader Carrie Lam, mm-hmm. who's the chief there in Hong Kong. Um, to step, step down, down um, uh, reports have shown that her approval rating has gone down, I think by 9% or so over mm-hmm. the week or, and currently declining. So in terms of the support from her own people, I think we can definitely see that it's been declining. Um, but she is still in office, um, and until now we don't have any other information in terms of is she planning to step down, resign. It doesn't sound like she will. Um, I think for her coming out in public and doing a statement on Hong Kong and the fact that she suspended the bill, She hopes that that will be a starting point. Mm. She did say that from now on they'll have more conversation with the people about the law to learn and understand. Um, but there are some people that are still not satisfied and happy with that answer. À, vâng thưa quý vị, anh Anthony vừa mới nói là bà uh, Carrie Lam, tức là bà người vị lãnh đạo của Hồng Kông, uh, với cái sự phản ứng rất là dữ dội của người dân Hồng Kông thì trong những ngày qua bà đã uh, ra ngoài và nói chuyện với người dân Hồng Kông và bà nói rằng uh, cái luật chỉnh độ này hiện tại bây giờ là sẽ tạm đóng băng ở đó suspend tức là họ ừ. sẽ không nói gì tới cái luật này nữa à, bà không nói gì là hủy bỏ cái luật này và bà hứa là sẽ nói chuyện với à, sẽ có những cái sự thương thảo sau này với người dân Hồng Kông và đó là cái lý do mà người dân Hồng Kông họ vẫn chưa yên tâm à, và bà cũng chưa có một cái cái dấu hiệu gì cho rằng bà sẽ từ chức cả và đó là à, những cái à, tóm lược tình hình Hồng Kông à, trong những ngày qua và thưa quý vị một lần nữa thì à, anh Anthony vừa mới cho chúng ta biết những cái update à, từ văn phòng Congressman tức là liên bang và cho biết là vào chủ nhật sắp tới đây thì người dân Hồng Kông à, đang có một cái kế hoạch là sẽ có một cuộc biểu tình tiếp tục dạ đúng. À, cho dù là cảnh sát có những cái à, à, ừ. đàn áp cũng rất là nguy hiểm cho người dân uh, Hồng Kông. Thì với cá nhân anh cũng như là cái nhìn của um, um, dân biểu liên bang Scott Peters thì anh nhận định như thế nào về cuộc biểu tình như thế này um, này và cái 
cái cảm nghĩ của anh đối với người dân Hồng Kông như thế nào? So personally, I think we there's a, a, a strong group of people that admires what the students and the youth are doing in Hong Kong. I think from uh, for us as uh, Vietnamese American, I mean we are always constantly fighting for freedom in Vietnam and democracy and to see another country um, rising up to their leaders and taking a stance on what they believe in in terms of the future of their country. I think that is a lot of um, carries a lot of inspiration to students, to youth and to us here to know that, you know, these are a group of students who just came together and did something because they believe in what's right for their country. And so personally, I think it's definitely something that's very admirable. The, con the U.S. Congress right now definitely stands with Taiwan in terms of what they're doing. And uh, we're just going to have to remain optimistic and hopeful that future protests don't result in more injuries or death. Luckily, I don't think any of the protests had any death or casualties, but people were severely injured. In Hong Kong, there is a rule that if you are part of any riots during a protest, that you could be jailed for 10 years. Oh. So we'll see what happens to people who were captured. And, and um, I think the rumor was that these people would be released, but who, who knows for sure. Yeah. À, vâng thưa quý vị, anh Anthony vừa mới cho biết là Congressman, à, tức là dân biểu liên bang Scott Peter của chúng ta à, Ông đứng về à, rút ủng hộ cho người dân Hồng Kông Và ông luôn luôn theo dõi những cái sự kiện này Và ông hy vọng rằng trong những ngày tháng tới Thì những cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông sẽ không mang đến thiệt hại gì cho những người biểu tình Và với cá nhân anh Anthony thì à, anh cho biết là là người... À, Mỹ gốc Việt, à, chúng ta là những người đã tự tị nạn chế độ cộng sản cho nên khi mà thấy à, đất nước Hồng Kông những người trẻ, những người bạn trẻ của chúng ta với lứa tuổi là thanh niên, à, sinh viên đã đứng lên để mà chống lại với cái chế độ mà họ cho rằng sẽ không mang lại cho đất nước họ à, một, à, một cái sự tự do, dân chủ à, thì mang đến cho những người à, trẻ à, giống như là anh Anthony một cái sự hứa hẹn, một cái sự hy vọng rất là nhiều không những là cho đất nước Việt Nam mà cho cả thế giới ở những nơi mà có sự bất công độc tài phải không anh? Yeah, đúng. Yeah. And I would just conclude with Hong Kong is that I'm I'm constantly personally interested in the issue so I'm following along what they're doing day by day mm -hmm. and I think like I mentioned before we'll remain hopeful and optimistic mm -hmm. and hopefully the leader of that country will do what's best for the the people there. Dạ vâng. À, và anh tóm lược về tình hình Hồng Kông là anh cho biết là anh anh À, cầu nguyện cho những người biểu tình cũng như là hy vọng à, cái cuộc biểu tình này sẽ mang đến một cái kết quả tốt đẹp cho người dân Hồng Kông à, và không có một cái sự thiệt hại gì cả và đó là tình hình thế giới và Hồng Kông phải không anh? Dạ đúng. À, kế tiếp thì anh có những cái update gì cho à, quý vị khán giả của VNTV không? Yeah, so I figure next I'll just discuss a different updates from the federal government. Mm -hmm. I think over the past episode of VNTV we talked about some of it, mm -hmm. um, and so I'm gonna remind you about some of those updates and uh, provide some uh, more information on them. So, uh, first, so Anthony bây giờ là sẽ nói về những chương trình mới mẻ của Liên bang của Chính phủ. Thì Anthony biết là mấy vài nay có người tới VNTV để mà nói về những cái chương trình và những cái update này. Thì bữa nay thì Anthony cứ chỉ là nhắc nhở về mấy cái chương trình này thôi. Thì uh, thứ nhất là cái chương trình CalFresh. Uh, người Việt Nam mình biết cái đó gọi là Food Stamp. Mm -hmm. Thường, thường đó thì những người nào mà trong cái chương trình SSI đó, coi như là trong của an sinh xã hội đó Thì uh, trước đây á, nếu mình là có người có SSI thì mình không có được food stamp mm -hmm. So, historically, if someone is on the SSI program or the Supplemental Security Income program Which is administered through the Social Security Administration mm -hmm. You are not allowed to get food stamp And mm -hmm. the reason, and I'll explain it in English and um, she'll translate it into Vietnamese. Mm -hmm. The reason why, and it's specifically to California, the reason why people who are on, on SSI do not get more or do not get food stamp is because SSI is made up of a federal budget and a state subsidy. So the federal government pays a high percentage in and the state uh, puts in the, the remaining. What happens is in other states, the state supplement is very little. Whereas in California, we pay the state supplement a bit higher. So if you pay the state side a little bit higher, the argument back then was then the people have more money, you don't really need to go on food stamp, we gave you enough so that you can buy food. That was the mentality. 
À, vâng thưa quý vị, à, ngày hôm nay thì anh Anthony nhắc lại những cái điều rất là cần thiết trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã à, có sự hiện diện của anh Đức Trần, anh là nhân viên từ Sở An sinh Xã hội đã gửi đến chính chúng ta cái update à, đó là bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 à, những người được nhận SSI sẽ có quyền apply tức là có quyền à, xin cái chương trình gọi là à, Car Fresh mà chúng ta hay gọi là Food Stamp à, Tưởng cũng nên nhắc lại là lúc trước đó những người nào mà nhận được tiền SSI á, thì sẽ không có qualify tức là sẽ không có hội đủ điều kiện để mà xin cái tiền Carfax này tức là cái tiền food stamp này nhưng mà bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 vừa qua thì những người SSI đã có quyền xin cái tiền này và chúng ta có cái số điện thoại là 1877 847 3663 để quý vị có thể gọi để mà xin cho cái 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 tiền trợ cấp này và anh cũng nói là cái tiền Carfresh tức là food stamp đó, là của state tức là của tiểu bang phải không anh? Của tiểu bang. Dạ. Yeah. Và cái tiền SSI mà quý vị được hưởng đó, đó là tiền của Ferro tức là tiểu bang cho nên hai cái ngân quỹ nó hoàn toàn khác nhau. Uh-huh. À, và khi mà quý vị xin cái tiền Carfresh này tức là food stamp này đó thì nó không ảnh hưởng gì với cái tiền SSI uh-huh. mà quý vị đang nhận đúng không anh? Yeah, đúng. Yeah. So this is a very great news for Californians because yeah. now for the first time, yeah. starting in June 1st of 2019, if you are an SSI recipient, you can now apply for food stamp. Yeah. So she read the number. the The info line is one eight seven seven eight four seven three six six three, and they actually have it available in English, Spanish, Cantonese, Vietnamese, Korean, and Russian, as well as um, a few other language. As well. Vâng, rất là tuyệt vời, tức là có nhân viên nói tiếng Việt với nhau quý vị à, Và bên cạnh đó thì uh, quý vị còn nhớ là anh Đức Trần cũng chia sẻ với chúng ta về cái gọi là uh, SS, SS, SSI Scam Call Tức là chúng ta nhận được những cú phone uh, giả dạng là nhân viên của Sở An sinh Xã hội để mà gọi đến cho quý vị Thì uh, ngày hôm nay anh Anthony cũng nhắc lại cái điều này Dạ thì Anthony không biết là chị Văn Anh có nhận được cái scam call này bao giờ chưa? Đúng, có. có hả? Văn Anh cũng có Anthony nhận được. Anthony cũng có. Dạ. Coi như là khi mà cái người... Làm cho mình rất là sợ, anh biết không? Dạ, Tại vì đúng. nói là từ, từ sở an sinh xã hội mà dạ. mình rất là sợ. Dạ, dạ rất, là, rất là sợ. À, khi mà họ gọi đó thì họ không có nói cái tên của mình là tên gì. À, <cười> nếu họ có caller ID thì họ có, sẽ, có thể nói cái tên của mình. Còn không là họ có chỉ là nói hello thôi. À. Và sau đó tiếp theo đó là họ sẽ nói là tôi là gọi là đại diện cho an sinh xã hội ừ, ừ, ừ. và thấy cái account của bạn có những cái suspicious activity ừ. đó nếu quý vị không gọi cho tôi lại đó thì cái account nó sẽ bị suspend có như làm cho những cái người đó nó lo sợ rất là hoang mang rất là lo sợ thì ừ. những người nào mà biết tiếng anh á thì có thể biết là đây là một cái scam nhưng mà có thể người có những người có đôi khi những người biết tiếng anh nhưng mà vẫn scam. vẫn yeah. vẫn bị anh dạ yeah. yeah. à, thưa quý vị ở bên anh cũng đã có một số người bạn Nói tiếng Anh rất là giỏi nhưng mà không biết tại sao cũng tin cũng cho số an sinh xã hội đây. Yeah. Dạ vâng. So I was just mentioning that right now there is a scam that's going on more so for a lot of people here in California. It, there, this has been ongoing throughout the states, but I think it's just finally making its way here that people are getting calls and the caller is saying that I'm calling from the Social Security Administration. Uh, there are some suspicious activity on your account and we're going to have to close it if you want us to reactivate it or um, for this to prevent from happening, give us a call, give us your information, um, and right then you should know that this is a scam because if they don't know your name, uh, that's, that's a sign. And plus the, the SSA and as well as the IRS and many other federal agencies will not call you by phone. It's always done through mail, traditionally, um, and that has always been the case. Never would they ever call you about something. À, vâng thưa quý vị, nếu mà quý vị đã lỡ uh, cho một cái information gì cho những cái cú phone đó thì quý vị cũng có thể gọi vào uh, để uh, có thể uh, giúp cho chúng ta, phải không uh, anh? Yeah. So, if you accidentally gave your information away, uh, there is ways to prevent ID theft and ID fraud. You can give our office a call and we can help you. Um, you can make a report to um, various elected official office because they are trained in terms of what to do when uh, you are accidentally scammed. Um, and we can provide you with the resources to help you so that though you gave out the information we can stop it from spreading and getting worse because there's nothing worse than having your ID stolen. 
À, vâng thưa quý vị, anh Anthony cũng nhắc lại là À, những cơ quan chính phủ như à, sở an sinh xã hội sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho chúng ta à, chúng ta sẽ có những cái lá thư từ sở an sinh xã hội gửi về nếu mà có những cái tin tức gì cần liên lạc với chúng ta cho nên quý vị khi mà nhận những cái cú phone đó, đó thì cách hay nhất là quý vị không có cần cầm phải không anh mà cúc liền và nếu mà quý vị đã lỡ à, cho những cái thông tin rồi thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng của ông à, à, dinh biểu liên bang Scott Peters mà có anh Anthony Nguyễn của chúng ta để có thể giúp cho quý vị À, xóa bỏ những cái lo âu đó à, và à, thưa quý vị đó là là cái lời nhắc nhở là quý vị à, những cái cú phone đó đều là những người giả mạo yeah. không phải không bao giờ là nhân viên của sở an sinh xã hội cũng như là những nhân viên của um, chính phủ phải không anh? Dạ vâng. Yeah. And the last thing that I would say for this is before it used to be the IRS it's it's still the IRS but know, huh? traditionally it's been I'm calling from the IRS so people are now being educated and they know that if it's the IRS Um, that it may potentially be a scam because they, they don't call you. Um, so because of that, that's why now the, the scammers are using the SSA yeah. instead of the IRS. So they're catching on, but I think if we can all tell our friends and family about the scam, uh, that we can protect ourselves. I, I think the rule of thumb is just when a, a, a number calls you and you don't know the number, just don't pick up. If it's important, they'll leave a voicemail. If it's more important, then they'll mail you something. And if you have questions about anything, talk to the police, talk to our office. Uh, better to be safe than sorry. À, vâng thưa quý vị và anh Anthony cũng nhắc là lúc hồi xưa đó và hiện tại bây giờ cũng còn là có những cái cú phone cũng giả mạo là sở thuế à, để gọi chúng ta với những cái lời đe dọa yeah. à, làm cho chúng ta rất là hoang mang. Thì một lần nữa à, thưa quý vị, um, IIS tức là sở thuế cũng như là um, sở an sinh xã hội không bao giờ gọi chúng ta. Quý vị đừng lo. Mm-hmm. Và bên cạnh đó là chúng ta thấy là quý vị thấy là chúng ta đang À, sắp bước vào năm 2020 tức là census tức là thống kê cứ 10 năm một lần à, thì à, Hoa Kỳ có những buổi có cái, một cái cuộc thống kê thì ừ. anh thấy anh trước hết anh có thể cho biết là à, census thống kê nó quan trọng như thế nào? Yeah, uh, rất là quan trọng. So uh, we're talking about the the census and what is the census? So this was something that's authorized through the federal government and the U.S. Congress that every 10 years starting with 1790 that we have to conduct a count of the people here in America. That count is important because it let us know how many people in a particular state where fundings and programs are needed. So this is the federal dollars that come back to the state to help with things such as housing, mm-hmm. education, food. So if uh, you're not counted or not part of that survey, we don't know the resources that need to be coming back to the state. So 10 years was the requirement. So 2020 is coming up. Um, so I'll let you translate and then I'll get into more specific as to the importance of the census and what that's about. À, vâng thưa quý vị, à, mỗi năm, mỗi 10 năm một lần à, thì à, Hoa Kỳ có thống kê, quý vị biết thống kê có, có nghĩa là đếm đầu người, những người dân ở trong thành phố, ở, ở trong tiểu bang à, để biết rằng những cái con người đó họ được nhận những những cái uh, funding, những cái service cho nó đúng với lại cái sự uh, phân phối của chính phủ cũng như là xếp cho nên rất là quan trọng là mỗi đầu người chúng ta phải được cao tức là phải được đếm để cái con số thống kê nó được chính xác phải không anh? It's, a, it's also important because the number of people is also helps determine how many elected official need to represent you at certain mm. level of government so for right now a member of congress represents 750,000 people If there's more people in California, we need more members of Congress in California. Mm. If we start to see that people are moving out of California, then there's no need to have too many members of Congress. So on and so forth with different elected officials. So that's why it's important to have representation for yourself so that we can also make sure that you are also represented correctly in various levels of government. À, vâng thưa quý vị và một cái lý do thứ hai rất là quan trọng mà chúng ta cần phải uh, cái cái cuộc thống kê của chúng ta À, nó phải thành công và người dân chúng ta phải hợp tác tức là chúng ta phải à, cái cái thống kê này phải được đếm đầy đủ những cái người cư ngụ trong thành phố đó địa phương đó để những cái người official tức là à, những à, nhân viên của chính phủ à, họ sẽ được điều phối đi thích thích ứng với lại cái số người dân ở trong cái thành phố đó à, thí dụ như cái thành phố San Diego của chúng ta À, Linda Vista có bao nhiêu đầu người thì sẽ có bao nhiêu người City Council sẽ có những cái người mà 
làm việc cho chính phủ để phục vụ cho người dân của chúng ta yeah. cho nên cái thống kê này cũng là có lợi ích cho cho chúng ta phải không anh? Yeah. Yeah. And I know Joanne Fields was here not uh-huh. too long ago to talk about the census and I think as we get closer to 2020 I'll be back too to talk more about that because a lot of it is about outreach and education because a lot of people may not know about the census still even if they come to the US for a while so I think we'll be back to raise awareness about it um, a census basically they send you a survey to ask certain questions and get demographics so that they can better understand the makeup of America. So if someone's knocking on your door or calling, and this is why it's kind of bad too, because we, edu- we inform you all not to pick up phones that you don't know. We know that now we live in society where we just don't open the door to anybody. It's a little scary, we get that. So part of us coming back to let you all know is to let you know what to expect, what's safe, what's fraudulent, what's suspicious, so that you know what's um, the right process to take part in this census. So usually it is a survey that asks you that question, but they can do that by mail, by phone. I think they're gonna try with internet survey this time through email. So if any of you are uh, savvy with the internet, uh, that may be a route for you to to do the the survey. But uh, I'll come back on another show with Joanne probably to talk more about the census, uh, to expect for 2020 and um, give you tips and hints about everything. À, vâng thưa quý vị, anh Anthony nói là trong những ngày tháng tới thì uh, khi mà chúng ta tiến gần đến cuộc census của năm 2020 thì anh sẽ trở lại để nói chuyện với bà Joanne Fields uh, về cái cái topic census này để cho quý vị uh, cùng hiểu rõ hơn và quý vị sẽ uh, biết được những cái gì sắp tới sẽ diễn ra và chúng ta uh, sẽ cùng collaborate tức là cùng hợp tác với lại uh, nhân viên của chúng phủ để chúng ta À, để chúng ta có được một cái thống kê à, thật là đầy đủ vào năm 2020 sắp tới Và thưa quý vị, à, cũng như là anh Anthony chúng ta đang bước dần vào những ngày à, Để chuẩn bị cho một cái mùa lễ lớn nhất Một trong những mùa lễ lớn của Hoa Kỳ của mình, yeah. à, Đó là lễ độc đập July 4, phải yeah. không anh? So one of the biggest holiday in America is approaching So July 4th or Independence Day is coming up uh, the congressmen normally participate in various parades throughout the community, mm. one being Mayor Mesa, Mayor Mesa. Um, and Scripps Ranch, and I think Rancho Bernardo. Um, and so, unfortunately, this year it will be his, he's done it in the last six years. So, for the seventh year, this will be his first time missing the July 4th uh, parade because he's actually going to be traveling abroad to uh, thank our troop, our servicemen and women abroad for their service to our country and I think that's a very humbled and honored opportunity for him Um, and so he will unfortunately miss the work in the seeing you all in the community on July 4th but um, we definitely need to give thanks to our service members. Vâng thưa quý vị, anh anh Anthony nói rằng ông danh biểu liên bang Scott Peter của chúng ta À, trong 6 năm vừa qua, ông đều tham dự trong cái cuộc uh, parade uh, tại Mir Mesa trong ngày July 4. Um, trong năm nay vì ông phải đi xa để đến những nơi để mà đích thân ông cảm ơn uh, những người chiến binh của Hoa Kỳ cho nên năm nay ông không có mặt trong cái buổi uh, parade của Mir Mesa. Tuy nhiên ông cũng gửi lời uh, chúc Happy July 4 đến cho tất cả uh, chúng ta tại San Diego phải không anh? Yep, so on behalf of Congressman Scott Peters, myself and the entire staff, uh, we want to wish you a safe and happy July 4th. Hopefully you get the day to spend with families and friends and enjoy the fireworks, the festivities. There's going to be lots here um, in our county. I know the San Diego County Fair will be doing something that's also their last night, so if you're out uh, up there, have fun and stay safe and uh, we wish you the best. À, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. Thank you everyone.